Hello po, magandang araw sa inyong lahat. At po ay tuturo ko po kung paano po mag-reset ng password for learner's account. So first, pumunta lang po kayo sa application launcher at i-click nyo lang po ang admin. So once na na-click nyo na po yung admin, ito po ang lalabas sa inyong screen. So paano po ba mag-reset po ng password dito? So, pumunta lang po kayo sa search bar at search nyo lang po yung LRN ng bata. So, for example, si AJ or Colio. Andito na rin po kasi yung kanyang LRN account. So, once na na-search nyo na po kung sino po yung i-reset nyo pong password, i-click nyo lang po itong Reset password. And then, ito po yung lalabas sa inyong screen. Lagi po natin tatandaan na dapat ito pong tatlong boxes na to ay dapat merong check. And then, your admin email, ilalagay nyo rin po dito. Then, click nyo rin po ang reset password. Once na na-reset nyo na po yung password, lalabas po yung yung bagong password po ng bata. Then, once na nakuha nyo na po yung password ng bagong bata, click nyo lang po yung op Hello po! Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon po ay tuturuan po kayo kung paano po mag-reset ng password para po sa mga ICT coordinators. So first, open your web browser and go to www.office.com. And then, click sign in. Once na lang pag sign in na po kayo, pakilagay na lang po ang inyong username and then your password. Once na nakapasok na po tayo sa ating account sa Office 365, pumunta lang po tayo sa Application Launcher. And then, click nyo po yung Admin. Once na naklik nyo na po yung Admin, ito po yung lalabas sa inyong screen. After po, hanapin nyo lang po ang Navigation Menu at i-click yung Users and select Active Users. Once na na-select mo na po ang Active Users, ito po yung lalabas sa inyong account. So, paano po ba mag-reset ng password? So, pumunta lang po kayo dito sa Reset Password at may lalabas po na Search by Display Name or Username. Dito nyo po sa search yung account na i-reset nyo po. So, for example, Si Kaloocan Central Elementary School po ang pinili ko pong i-reset na password. So, click nyo lang po yung select. And then, ito po yung lalabas sa inyong screen. Lagi po nating tatandaan na ito pong tatlo pong box ay dapat nakacheck po ito. Then, after po na nakacheck po ang tatlong boxes, pumunta lang po kayo sa reset password or i-click nyo po ito. Once na na-click nyo na po yung reset password, lalabas po sa inyong screen yung na-reset na pong password. Or yung bagong password po. And then, once na nakuha nyo na po ang bagong password, may makikita po kayong sa iba ba na okay. Then, click okay. Okay. Thank you very much, Miss Bea. Uh, for giving us an insight on Microsoft Office 365 password reset. So uh, we will now move on to our question and answer. Um, if you have any questions for uh, Office or Microsoft 365 password reset, please comment on our 
Q&A uh, portion. Uh, before we do so, let us look at the uh, frequently asked questions for Microsoft 365. So, first one is, paano kung wala pang account ang learner, kanino po kami lalapit? The, uh, Microsoft 365. So, pag uh, wala pa pong account ang learner, um, pwede po silang lumapit sa kanilang ICT coordinator uh, for the creation of their account po. So, for, uh, as of the moment, sila lang po yung may capability gumawa ng account ng learner po. Number two, hanggang kailan pwede mag-reset ng password? Uh, in case ang tanong nyo po is kung ilang beses po pwede mag-reset ng password, um, uh, technically, wala naman pong limit sa number of resets sa pwedeng gawin. Uh, although, the lesser resets that you can do, the better for you to be able to remember your password as well. Kasi, uh, if you keep on resetting your password, that could affect yung, or syempre makaka-affect rin yun sa usage din po kasi may downtime kayo when you're not able to access it. So, wala naman pong, technically, wala naman pong limit sa number of resets na pwede mong gawin. Although, better if you have less po. Bukod kay ICT coordinator, sino pa po ang pwedeng mag-reset ng account sa learners? Um, as of now po, ICT coordinators lang po ang pwedeng mag-reset ng uh, accounts for the learners? Uh, yes, um, meron pa po kasing uh, inaasika. So, uh, pagdating po sa security ng ating accounts. So, uh, please bear with us uh, kung medyo mahirap po ang pag uh, pag-escalate uh, ng ating concerns pagdating po sa ating mga accounts. Uh, rest assured po na meron po kasing inaasikaso kaya po para maayos din po yung sistema pagbaba po nito sa field. Salamat po. Okay. Thank you very much, Sir Joseph. So, um, regarding po doon, when you say na hindi po siya nagamit, does that mean po na hindi mo pa po siya nagagalaw? Or are you unable or is the login po na binigay hindi po gumagana? If that is the case po, uh, we advise that you uh, contact your division ITO in case sa kailangan pong i-reset ang password ninyo. Kasi if for the first time pa lang po kayo mag access ng uh, M365, um, yung temporary password po niya is meron po siyang time limit. So in case na hindi po siya nagalaw agad, maaari pong naglapse po yung temporary password. If that is the case, kailangan po siyang i-reset for you to get a new temporary password which you will change upon first signing on po. Uh, sorry, Ma'am Celia, next po. Sorry. Good morning po. ICT coordinator lang po ba ang pwedeng mag-reset ng password? Um, depende po sa users. Ang ICT coordinator po, ang mainly pong hinahandle niya ang reset ng password is for uh, learners or students po. Pag teaching personnel or teaching and non-teaching personnel po ng division, that will be handled by the division ITO po. From Anonymous, paano po makagagawa ng account ng learner ang ICT coordinator? Okay. Um, creation ng account or how does the ICT coordinator create the account? Um, well, number one requirement po is yung DEPED email po. So, dapat meron pong active DEPED email uh, yung learner for the ICT coordinator to be able to create an Office 365 or uh, M365 account for them. Link po kasi sila pareho. Sir Gerard, Sir Joseph, is there anything else or any other details you want to add po sa question na ito? Yeah, um, doon sa creation ng accounts kasi, um, from what I've uh, heard is, kinukuha mo na yung, ano, yung list of uh, learners. Kung sa learners to, no, kinukuha yung list ng learners tapos sinasubmit sa Division ITO. Then sa Division ITO will forward it to Central Office through the so Solutions Development Division for the creation of accounts. So, kaya ganun po yung proseso is yung Division ITO po ang mag-certify doon sa uh, list na manggagaling sa School ICT Coordinator. Then si S, uh, SDD po ang mag-create na po ng accounts. Thank you. Another question from Anonymous. Hindi po namin magamit yung account po ng school namin. Hindi po maalala yung password. Kanino po pwede magpa-reset? Same thing po. Uh, basta po yung resetting of passwords po, uh, pwede po sa ating division ITOs po. 
at uh, actually para na din ngayong uh, para naman po doon sa dati ng ginagamit na pass na accounts nakalimutan lang para kung sa email natin na uh, pag pwede niyo pong pindutin yung forgot password para po ma-reset yung password ng account po na iyon. Salamat po. Okay po. Bakit po walang admin ang aking Office 365 pag click ko sa app launcher? Siguro ang Okay. Um, para para po doon sa mga accounts po, kailangan po kasi muna maisama kayo doon sa list na gagawin po mga administrators po. So you have to coordinate with your division ITOs po pagdating po sa mga ganun. At kung kayo po ay school ICT coordinator. Salamat. As, as ICT coordinator, makakapag-reset po ba kami ng account ng co-teachers namin? Uh, hindi po. Uh, ang ICT coordinator po, pwede po mag-reset ng password ng learners. Pag co-teachers po nila, ang makakapag-reset po niyan ay ang inyong pong division ITO po. Or pwede rin po doon sa, uh, nabanggit ko kanina, yung pong self, uh, self, uh, facil yung facility na kung saan pwede kang ipindutin mo lang yung forgot password pag enter mo ng iyong uh, username. Thank you. From Anonymous, magkaibi magkaiba po ba ang way ng pag-reset ng password sa Microsoft 365 doon po sa PDLMS? Salamat Ang pagkakaalam po po, magkaiba po yan. Kasi po, ang pag-reset ng password ng Office M365 account ay uh, iba po yan. Facility, pag-compared po doon sa account po ninyo sa PDLMS. Unless, unless na uh, pwede po ninyong gamitin or pwede ninyong gamitin doon sa PDLMS ay inyong Microsoft account. Paano po kung guro ang need or... No, M365 account si School ICT po ba ang tutulong sa kanila or Division ICT? Ma'am Sylvia, pwede pa ulit po. Paano po kung yung guro ang, ang need or no M365 account, walang M365 account, si School ICT lang po ba ang tutulong sa kanila o Division ITO? Uh, basta creation po ng accounts po ng ating teaching uh, personnel po, um, course through po natin sa Division ITO po para po ma-submit po yung kanyang application o yung kanyang credentials sa central office for account creation po. Sino po, da po ba dapat ang gumawa ng Microsoft M365 ng mga learners? Ah uh, okay, yung listing po nung ano nung learners po, yung listahan po nila should be facilitated po ng ICT coordinator uh, through the through their advisors din po. Then sasabit po 'yun sa division ITO, then sa central office po. Um, from anonymous, paano po yung mga teachers na wala pang M365 account? Uh, gaya po na nasabi ko kanina, coordinate lang po sila with their division ITO para po ma-submit yung kanyang credentials papunta pong central office.